വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്ത് ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് ഉടൻ നിയമനിർമ്മാണം ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്ലെന്നും രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ലോക്സഭയിൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സല്ലിംഗ് ചേരിയാണ് സന്തോഷ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം ഉടൻ ഇല്ല എന്നാണ് നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് പ്രിയ ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് എഴുതി തന്നെയാണ് മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ശശി തരൂരിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഇത് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയം ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനാകില്ല അത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് എന്നാണ് നിയമമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായ നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടോ ഇതിനായി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യുമോ എന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂരുടെ ചോദ്യം ഇതിന് എഴുതി നൽകിയ മറുപടിയിൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഒറ്റ വരി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിലവിൽ നൽകി നിലവിൽ കോടതി അലക്ഷ്യമാണിത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുമ്പിലുള്ള കേസാണ് ഇതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശശി തരൂർ അതിനുശേഷം പ്രതികരിച്ചു എന്തായാലും ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷണം നിലനിർത്താനായി ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഒരു നിയമം ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് ഇതോടുകൂടി ഉറപ്പായെന്നാണ് ശശി തരൂർ എം പിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാൻ നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നേരിട്ടും സ്വകാര്യ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെതിരായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിധിയാണ് ഇതിനു മുമ്പും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മുസ്ലിം പള്ളികളിലും അടക്കം സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശബരിമലയ്ക്ക് മാത്രമായി അത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി തന്നെ വേണം ആദ്യമായി ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടം എടുത്തു മാറ്റണം അപ്പൊ അത്ര വലിയ നീക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതിക്ക് എതിരായ നീക്കമായി തന്നെ മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ബി ജെ പി വാക്ക് മാറുകയും ഇതൊരു കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്ന നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഭാവിയിലും ലോക്സഭയിൽ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാതിരിക്കാൻ കൂടിയാണ് കോടതി അലക്ഷ്യമെന്ന മറുപടി നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രിയ ശരി ശബരിമലയിൽ നിയമനിർമ്മാണം ഉടനില്ലെന്ന നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് സഭയിൽ ശശി തരൂരിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സല്ലിംഗ് നൽകിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കനത്ത മഴയിൽ ഡാം തകർന്ന് ഒൻപത് മരണം ഇരുപത് പേരെ കാണാതായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെയാണ് രത്നഗിരിയുടെ തിവാരെ അണക്കെട്ട് തകർന്നത് രത്നഗിരി ജില്ലയിലെ ഏഴോളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇരച്ചു കയറി അണക്കെട്ടിന് സമീപം പന്ത്രണ്ട് വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി അതേസമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ അണക്കെട്ടിൽ വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും വേണ്ട ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസമായി തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയിൽ മുംബൈയിലും പൂനെയിലുമായി മുപ്പതിലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ വിദേശ നാണയ വിനിമയ തട്ടിപ്പ് എട്ട് കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തി വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ വിദേശ നാണയ വിനിമയം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് റസിഡന്റ് ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ പരമാവധി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ വിദേശ നാണയ വിനിമയമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ഈ പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ സ്ഥാപനം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തിലധികം ഇടപാടുകളാണ് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ഇതുവഴി നടന്നതായും എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തി സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി രേഖകളും വ്യാപക ക്രമക്കേടും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കും രാജ്യത്തെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടന്ന് യാത്രക്കാർ വിശ്രമിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ഏരിയകളിലാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാമെങ്കിൽ താനും ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അമ്മ അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കാനും മീര മറുപടി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അനീഷും ചേർന്ന മീരയെ ഷാളുപയോഗിച്ച് കഴുത്തുമുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ശേഷം ഇവർ മൃതദേഹം ബൈക്കിലിരുത്തി കിണറിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഷാൾ ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലെന്നും ഇവർ മാത്രമാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നും നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി സ്റ്റുവർട്ട് കില്ലർ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായോ എന്ന ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്നാലേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ ഇന്ന് കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്തും എത്തിച്ച തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും തുടർന്ന് ഈ മാസം ഏഴിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും റിനു ശ്രീധർ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കാർഷിക രംഗത്തെ മികവിന് കേരളത്തിലെ മികച്ച കർഷകർക്ക് കൈരളി ടി വി നൽകുന്ന നാലാമത് കതിർ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മുന്നൂറോളം അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മികച്ച നാല് കർഷകർക്കാണ് കൈരളി ചെയർമാനും മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനുമായ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് കതർ അവാർഡിന്റെ മികച്ച കർഷകനായി വയനാട് മാനന്തവാടി കമ്മനയിലെ തലക്കര ചെറിയ രാമൻ എന്ന ചെറുവയൽ രാമനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ദാരിദ്ര്യം വിഴുങ്ങിയ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് പട്ടിണി മാറ്റാൻ രാമൻ മണ്ണിൽ വിതച്ചത് പുത്തൻ ചരിത്രം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചെറുവയൽ രാമൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ജീൻ ബാങ്കർ എന്ന പേരിലാണ് രാമന്റെ ജനിതക കലവറയിൽ അൻപത്തിരണ്ടിനം നെൽവിത്തുകളാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മികച്ച കർഷകയ്ക്കുള്ള കതർ അവാർഡിന് റോസിയം മാനുവൽ അർഹയായി ചേർത്തല ആർത്തുങ്കൽ കല്ലുപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിലെ റോസി എന്ന അറുപത്തിയഞ്ചുകാരി വെറും ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമി ശാസ്ത്രീയമായി സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലൂടെ രചിക്കുന്നത് നിരവധി വിജയഗാഥകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം വിളവെടുത്തത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു ആ കാര്യത്തിൽ അതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചത് മികച്ച പരീക്ഷണാത്മക കർഷകനായി പി വി ദിവാകരൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നീലേശ്വരത്തുകാർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ദിവാകരൻ നല്ലൊരു ചെത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മികച്ച കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞനുള്ള അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ദിവാകരന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയോടും വളരെയേറെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൂടി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കരുത്ത് പകരും എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും പ്രകൃതി സംരക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ആണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒന്നും തന്നെ അവാർഡിന് വേണ്ടി അവാർഡിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല കൈരളി ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി കണ്ടെത്തിയ കർഷകയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരം കുമ്പ എന്ന വയനാടൻ കർഷകയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു മൂന്നാം വയസ്സു മുതൽ അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്നുപോയ കുമ്പ തളരാതെ ഈ അറുപത്തിയൊൻപതാം വയസ്സിലും വയനാടൻ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ കരുത്തുറ്റൊരു കാവലാളായി ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും രണ്ടുകാലിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാനായില്ലെങ്കിലും രാവും പകലും പാടത്തും പറമ്പിലുമായി ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുമ്പയമ്മയല്ലാതെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മമ്മൂട്ടി സാറ എങ്ങനെയാ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല മമ്മൂട്ടി സാറുടെ ദൈവത്തിന് പോലെ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതമെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ മമ്മൂട്ടി സാർക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കൈരളി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബിട്ടാസ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും കൈരളി ടി വി ഡയറക്ടറുമായ എ വിജയരാഘവൻ സംവിധായകൻ സത്യനന്ദിക്കാട് നാദിർഷ കൈരളി ടി വി ഡയറക്ടർമാരായ ടി ആർ അജയൻ എ കെ മൂസ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം മോനായി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പ്രത്യേക പുരസ്കാരത്തിനായി കൈരളി ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത കുംഭ എന്ന വയനാടൻ കർഷക കതർ അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ ആവേശവും നൊമ്പരവുമായി ഇരുകാലുകളും തളർന്ന കർഷകയായ കുംഭയുടെ ജീവിതം ഏവർക്കും മാതൃകയാണെന്ന് കുംഭയ്ക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു പ്രത്യേക അവാർഡിനായി കുംഭയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കൈയടികളോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ് സദസ് കുംഭയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് കൈരളി ചെയർമാന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരത്തിനായി മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വയനാട്ടിലെ ഈ ഹെ
ആദ്യം മുതൽ ഇതാണ് ഞാൻ വളർന്ന രീതി ഇതാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത രീതി ഇങ്ങനെയേ ഞാൻ ജീവിക്കൂ ഇങ്ങനെയേ ഞാൻ വരൂ എന്ന് കുംഭാമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അർത്ഥവത്തായിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുംഭാമ്മയെ ഈ വേദിയിൽ ആദരപൂർവ്വം ആദരിക്കാം കുംഭാമ്മ വേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത് പത്മശ്രീ ഭരൻ മമ്മൂട്ടി വേദിയിൽ കുംഭാമ്മ എത്തുന്നു കൈലി ചെയർമാൻ്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരത്തിന് ഇത്തവണ അർഹിയായിരിക്കുന്നത് വയനാട് വെള്ളമുണ്ടയിലെ ശ്രീമതി കുംഭ കുംഭാമയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വായത്തമായത് തനിയെ തന്നെ നടക്കുന്നതും തനിയെ തന്നെ വരുന്നതും ഒക്കെയാണ് മഹാനടന്റെ ആദരം കുംഭാമയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു കീർത്തിപത്രം സമ്മാനിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സമ്മാനിക്കുന്നത് ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോലും പൊരുതി നിൽക്കാനാകാതെ തോറ്റോടുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ വയനാടൻ മലയിലെ കുംഭയമ്മയുടെ ജീവിതം ഇന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ് കൈരളി ന്യൂസ് തൃശൂർ കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ പേർ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ തുടങ്ങിയത് ശുഭസൂചനയെന്ന് പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി അംഗീകാരങ്ങൾ അന്യമായ കർഷകരെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് കദ്ര അവാർഡിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൈരളി ടി വി എം ഡി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു കൈരളി ടി വിയുടെ കദ്ര അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയാണ് തന്റെ അടുത്ത ചിത്രമെന്ന് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത സംവിധായകൻ സത്യനന്ദികാൾ വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാടിനെ പോറ്റുന്ന കർഷകരെ പോറ്റാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എളിയ ശ്രമമാണ് കൈരളി ടി വിയുടെ കദർ അവാർഡ് ഒട്ടേറെ പേരെ കൃഷിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ വഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർഷകന്റെ കൊടിയടയാളമായി കദർ അവാർഡ് മാറിയെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു കൃഷിക്ക് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കൈരളി അവാർഡുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പല വീടുകളിലെയും ഞാനങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ചെടിയോ ഒരു മരമോ ഇവിടെ കുഴിച്ച് വെച്ചുകൂടെ ഒന്നും പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പുകളിലും ഒട്ടും സ്ഥലം ഒട്ടും വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം പോലും ആരും വെറുതെ ഇടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം ഒരു വാഴ എല്ലാ വീടുകളിലും ആളുകൾ വളർത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങും മനുഷ്യൻ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങി തന്നെ ആകണം നമുക്ക് നാളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കറിയിൽ മുക്കിയോ ഉപ്പിൽ മുക്കിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിടത്തും അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത കർഷകരെ ആദരിക്കലാണ് കദർ അവാർഡിലൂടെ കൈരളി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കൈരളി ടി വി എം ഡി ജോൺ ബിട്ടാസ് പറഞ്ഞു ഈ ചടങ്ങിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രഭയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആനയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അന്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ അപകടന നേരിടുന്ന ആൾക്കാരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവാർഡ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന സംവിധായകൻ സത്യനന്ദിക്കാട് മമ്മൂട്ടിയെ കൃഷിയിലെ തന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയാണ് തന്റെ അടുത്ത ചലച്ചിത്രമെന്നും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു സിനിമയിലെ പുള്ളിയെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സമാനം കളയുമെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു സംവിധായകൻ അടുത്ത സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിന് പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആദ്യ രാത്രിക്കൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ആ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരും കദർ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തൃശൂർ ഇടവേള